सो हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल सिंप्लीफाई विद अदिति रोहिया आज हम शुरू करेंगे सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म के पार्ट टू के साथ और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं हमारा लीगल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजन जो इंडिया में फेडरलिज्म इंश्योर करते हैं इसके अलावा आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद हमारी गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज रही जिसके कारण इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल हो सका जैसे इंडिया के सेंटर स्टेट रिलेशन द लैंग्वेज पॉलिसी एंड द क्रिएशन ऑफ स्टेट प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एक फेडरल कंट्री के कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और हमने ऐसे सेवन पॉइंट्स डिस्कस करे थे आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में से उनमें से कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट हैं यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम उसको कैसे एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है लेट स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस इन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वॉज दैट देर शुड बी एटलीस्ट टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इस वीडियो में सबसे पहला फीचर हमने यही डिस्कस किया था कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मिनिमम दो या उससे ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने जरूरी हैं इंडिया में भी दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली प्रोवाइड किए थे दैट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम दैट बाद में जब जरूरत लगी तो हमारे यहाँ एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक लोकल गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसे हम पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं तो पहला फीचर जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है वो ये है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो तीन लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है then second feature that we discussed in the previous video was कि हर level of government का अपना खुद का एक jurisdiction हो उसके पास अपनी खुद की powers हो इंडिया में ये जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज वेरी क्लियरली मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ना दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो पे अटेंशन इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स को डिवाइड करता है थ्रू वेरियस लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लिस्ट मैंशन करी गई हैं द फर्स्ट वन इज द यूनियन लिस्ट यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को उन टॉपिक्स को रखा गया है जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं और जिनके ऊपर हमें एक यूनिफॉर्म लॉ की रिक्वायरमेंट होती है जैसे डिफेंस है या करेंसी है या कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है ये यूनिफॉर्म होने इकसार होने बहुत जरूरी हैं दैट इज वाई इस टाइप के सब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन द यूनियन लिस्ट ऑल्सो केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकती है वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और लिस्ट है जिसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जो कि लोकल और स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं उनको प्लेस किया गया है जैसे हमारे यहाँ पुलिस ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर ये सब्जेक्ट्स जो एक स्टेट को अफेक्ट करते हैं लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं अब क्योंकि ये सब्जेक्ट्स स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं दैट इज वाई केवल स्टेट गवर्नमेंट ही इन पर लॉज बनाने की राइट रखती है देन थर्ड लिस्ट इज द कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लाइक एजुकेशन हमारे यहाँ ऐसी एजुकेशन भी है जो पूरी कंट्री के सेम है लाइक सी बी एस ई बोर्ड और द आई सी एस ई बोर्ड एंड देन उसके अलावा हमारे यहाँ हर स्टेट के भी अलग स्पेसिफिक बोर्ड्स हैं इसी टाइप के कुछ और सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कॉन्करेंट लिस्ट में प्लेस करा गया है लाइक एजुकेशन फॉरेस्ट एक्सेट्रा अब क्योंकि स्टेट और सेंटर दोनों के लिए ही ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं देफो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इन पे लॉज बनाने का राइट right रखती है अब क्योंकि इस एक ही सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है और स्टेट भी लॉ बना रही है तो इट इज वेरी एविडेंट कि फ्यूचर में हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि अगर सेंटर और स्टेट के लॉ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स 
ऑल्सो अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बना था तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे जैसे साइबर क्राइम है या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो उस टाइम पे ये तीनों लिस्ट में रह गए तीनों लिस्ट में प्लेस ही नहीं करे गए वो सारे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में नहीं हैं उन्हें हम रेसिडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो रेसिडरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सके then the next provision which makes india a federal country is that in india some units do not have equal powers last video mein humne discuss kiya tha ki india ek holding together federation hai aur ek holding together federation type ki country mein bahut baar constituent units ke paas yani state governments ke paas equal powers nahi hoti and generally central government thodi zyada strong hoti hai as compared to the state government अब क्योंकि इंडिया भी एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है सो so ऐसे प्रोविजन इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल यूनियन टेरेटरीज अब यूनियन टेरेटरीज इंडिया का वो पार्ट है जो इतने छोटे नहीं है कि एग्जिस्टिंग स्टेज के साथ मर्ज कर दिए जाएं और ना ही वो इतने बड़े हैं कि अपने आप में उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए इसलिए यूनियन टेरेटरीज के रिगार्डिंग सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां थोड़े सेंसिटिव एरियाज एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर वॉज वन ऑफ देम प्लस इंडिया की कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी ऐसी हैं जिनके स्पेशल प्रोविजन हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा लॉस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती The next feature which makes India a federal country is the procedure of amendment in the constitution. हमने प्रीवियस वीडियो में फेडरलिज्म का एक फीचर ये डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रोविजंस ऐसे हैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेंटर एंड स्टेट रिलेशन बींग वन ऑफ देम जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकते भी हमने जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया उसमें अगर कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में करना है उसके लिए सबसे पहले टू थर्ड मेजोरिटी पार्लियामेंट में चाहिए इन बोथ द हाउसेस और टू थर्ड मेजोरिटी मिलने के बाद वो चेंज फिर आधी से ज्यादा स्टेट्स के अप्रूवल मिलने के बाद ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है वन मोर थिंग एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इज कॉल्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कहलाता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों का ही अप्रूवल रिक्वायर्ड है The next important feature is that India has an independent judiciary. यानी कि इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता भी है तो वो डिस्प्यूट हमारी जुडिशरी यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट सेटल करता है एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि ऐसी पावर कि वो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेस खुद प्रोक्योर कर सके तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अलग अलग टैक्सेस लेवाई कर सकते हैं यानी अलग अलग टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन अपने रिसोर्सेस की नीड फुलफिल कर सकते हैं सो दीज आर ऑल द प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री Now read page 16 and 17 of your NCERTs and then resume the video again. So let us start further. अब हमने डिस्कस किया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी लीगल सिस्टम में ऐसे क्या प्रोविजन हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल प्रोविजन्स डाल देना इज नॉट इनफ लीगल प्रोविजन्स के अलावा हमारी गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिस हैं उनका नेचर भी फेडरल होना जरूरी है वॉट डज दैट मीन इट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट को डेली बेसिस पे या टाइम टू टाइम जो डिसीजन लेने होते हैं क्या वो डिसीजन ट्रूली फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी गवर्नमेंट के ऐसे कौन से डिसीजन थे जिनके कारण हम इंडिया को ट्रूली फेडरल बना सकें या फिर इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके कौन से प्रैक्टिस ऐसी थी जो इंडिया में फेडरलिज्म को हम स्ट्रेंदन कर सके इसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स आज हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स द लैंग्वेज पॉलिसी एंड द सेंटर स्टेट रिलेशन लेट एस डिस्कस दन बाई वन लेट एस स्टार्ट विद लिंग्विस्टिक स्टेट्स 1947 में बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया गया 
आज जैसे अगर हम मैप देखें तो देर इज अज डिफरेंस दैट वी विल ऑब्जर्व वेन वी लुक एट द मैप जो 1947 में इंडिया का हुआ करता था जब स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया गया तो इट वॉज इंश्योर्ड कि वो लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो कंट्री के सेम एरिया में रहें यानी कि द पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी जो लैंग्वेज के नहीं बल्कि कल्चर जोग्राफी एथनिसिटी के बेसिस पे फॉर्म करी गई थी जैसे नागालैंड है झारखंड है ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट दैट वॉज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज आंध्र प्रदेश उसके अलावा बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाई गई अब उस टाइम पे कुछ लीडर्स को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि अगर स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया है तो लेटर ऑन वो कंट्री को डिसइंटीग्रेट कर दे लेकिन लॉन्ग रन में ये प्रूव हुआ कि स्टेट्स को जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किया गया उसके बहुत एडवांटेजेस थे पहला एडवांटेज तो ये था कि अब एडमिनिस्ट्रेशन सिंपल हो चुकी थी क्योंकि हर स्टेट का ऑफिशियल काम उस स्टेट की लैंग्वेज में किया जा सकता था दे द एडमिनिस्ट्रेशन वो सिंप्लीफाई टू अ लार्जर एक्सटेंट ऑल्सो उससे कंट्री की यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई देखिए हर वो प्रिंसिपल जो ये इंश्योर करे कि कंट्री की डाइवर्सिटी बरकरार है कंट्री की डाइवर्सिटी मेंटेन्ड है वो एक फेडरल प्रिंसिपल है सो लेट एस स्टार्ट फर्दर हमारी गवर्नमेंट का एक और डिसीजन जिसके कारण हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहते हैं इस इज इट्स लैंग्वेज पॉलिसी हमारी कंट्री में आप लोगों को पता ही होगा दैट देर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं मोर देन थाउजेंड लैंग्वेजेस हमारी कंट्री में बोली जाती हैं एंड वन मोर थिंग हम सबके दिमाग में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है दैट हिंदी जो है वो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है लेट मी करेक्ट यू इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है सो so, अगर पेपर में वन मार्क का क्वेश्चन आए ये पूछते हुए कि वॉट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्लीज डोंट राइट हिंदी बिकॉज हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज हमारी कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी जो है वो हमारी कंट्री की केवल फोर्टी परसेंट पॉपुलेशन बोलती है तो एक ऐसी लैंग्वेज जो कंट्री के सिक्सटी परसेंट लोग बोलते ही नहीं उसे कैसे हम एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे सकते हैं That is why इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों हमारे गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं रिगार्डिंग दैट हमारे यहाँ जब इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया गया तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ टाइम बाद आफ्टर 1960s जब हिंदी का यूज काफी हद तक बढ़ चुका होगा तब इंग्लिश का यूज एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी डिसकंटिन्यूड यानी केवल हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा बट लेटर ऑन हमारी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी लाइक साउथ इंडिया की स्टेट्स जो हिंदी से उतना वेल वर्स नहीं थे डेफो हिंदी और इंग्लिश आज भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा हमारी कंट्री में क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उनमें से 22 टू लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी को शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना वॉट डू यू मीन वेन वी से शेड्यूल लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज का बेनिफिट ये है कि अगर आज कोई भी कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्टेड कोई एग्जाम में अपीयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्टेड एग्जाम यानी सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन है या डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है तो एक कैंडिडेट इन ट्वेंटी लैंग्वेजेस में से अपने चॉइस की कोई भी एक लैंग्वेज में अपना एग्जाम में अपीयर हो सकता है इसके अलावा क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में कि हमारे यहाँ बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो लैंग्वेज के बेसिस से बनाई गई हैं देफो हर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज में ही फंक्शन करती है तो इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी काफी हद तक इंडिया की डाइवर्सिटी को एक्नोलेज करती है नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच हैज इन शॉर्ट द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज द सेंटर स्टेट रिलेशंस सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस और उनकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है एक फेडरलिज्म में हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म का बेसिक फीचर ये है कि दो या उससे ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हों और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने आप में सुप्रीम हो अपने आप में उसके पास खुद की इंडिपेंडेंट पावर्स हों इंडिया में अगर पॉलिटिक्स को स्टडी करें तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बिफोर नाइनटीन एंड आफ्टर नाइनटीन नाइनटीज से पहले फ्रीक्वेंटली ऐसा देखा जाता था 
था कि जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर पे रूल कर रही है वही पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पे रूल कर रही है अब कहने को तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग हैं बट क्योंकि दोनों की रूलिंग पार्टी ही सेम थी तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को खुल के एक्सरसाइज कर सकती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को इतना फ्रीली इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी बिकॉज द सेम पार्टी वॉज रूलिंग एट द सेंटर तो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यादा कोई डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट पॉलिसीज होते ही नहीं थे ऑल्सो इन केस अगर सेंटर और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर भी रही होती थी उस टाइम पे बहुत बार ऐसा देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को मिस किया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन को मिस किया स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपनी विल इम्पोज करने के लिए इट वॉज वेरी फ्रीक्वेंटली सीन कि कितनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को मिस यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया था इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि इंडिया में तब सेंटर और स्टेट रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे स्ट्रॉन्ग होना यानी कि फेडरलिज्म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं थी लेकिन ये पूरा सिस्टम काफी हद तक चेंज हुआ आफ्टर नाइनटीन नाइनटीज नाइनटीन नाइनटीज के दौरान बहुत सारी रीजनल पार्टीज आने लगी रीजनल पार्टीज के आने के बाद वोट्स डिवाइड हो गए देफो ऐसा बहुत बार हुआ कि किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते थे जब किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते ही नहीं थे तो बहुत बार क्वालिशन गवर्नमेंट बनती अब क्वालिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग पे बेस्ड है ऑल्सो जब एक पार्टी की जगह दो या तीन पार्टी उस गवर्नमेंट में हैं, तो पावर को मिसयूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो जब से क्वालिशन गवर्नमेंट का टाइम शुरू हुआ उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपनी पावर्स को मिस करना मुश्किल हो गया ऑल्सो इसके बाद काफी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आए वन ऑफ विच इज द एस आर बोमई केस इन केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन को चेंज किया सच दैट कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को मिस नहीं कर सकती और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकती यानी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपनी विल इम्पोज नहीं कर सकती सो so, इन सब के बाद हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने स्फियर्स में सुप्रीम हैं सो so, ये वो प्रोविजन हैं विच ट्रूली मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री नाउ सो फार वी हैव डिस्कस टिल पेज नंबर 21 वन ऑफ योर सिविक्स एन सो दिस वॉज द पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब